স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে বা ভবিষ্যতে কি কি প্রযুক্তি আসতে চলেছে এই আলোচনা করতে বসলে আমরা ভবিষ্যৎ বলতে কি বুঝব ভবিষ্যৎ তো একশো বছরেরও হতে পারে হাজার বছরেরও হতে পারে এবং তখন কি হবে সেই আন্দাজে যা খুশি বলা যায় কিন্তু আমরা তাই অত দূরের দিকে যাব না আমরা খুব সামনে দেখতে পাচ্ছি যে পরিবর্তনগুলো আসতে চলেছে স্মার্টফোন যেভাবে বদলাচ্ছে বা এতদিন যেভাবে বদলে এসেছে তাতে খুব শিগগিরই কিছু কিছু পরিবর্তন আমরা দেখব এটা এক্সপেক্টেড আজকে আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এই কবছরে আমরা দেখে আসলাম স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ চেষ্টা করেছে ছুটে চলেছে আমাদের বেশি স্ক্রিন দেওয়ার মানে স্ক্রিন টু বডি রেশিওটা বেশি করার বড় স্ক্রিন হবে কিন্তু জায়গা কম লাগবে মানে ব্রেজলস বা সাইডের নজ ফজ যা কিছু সব কিছুকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং তার জন্য একের পর এক ইনোভেশন এসছে কখনো ওয়াটার ড্রপ নজ কখনো পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে কখনো পপ আপ সেলফি ক্যামেরা এবং ইভেন এরকমও হয়েছে যে ব্যাক সাইডের ক্যামেরাটাই সামনে উঠে আসছে যেটা আমরা আসুস জেনফোন সিক্স জিতে দেখলাম কিন্তু এভাবে নয় আমরা একে একে আলোচনা করব স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রিতে পৃথিবীর সব থেকে বড় কোম্পানি স্যামসাং কে নিয়ে প্রথমে তারপরে একে একে আসবে হুয়াবি অ্যাপেল এইভাবে স্যামসাং বরাবরই দেখা যায় তারা খুব রক্ষণশীল তারা তাদের ডিজাইনে খুব একটা কিছু পরিবর্তন আনতে চায় না এবং ফোনের ব্যাপারেও তারা সেই ট্রেডিশনাল ধারাই বহন করে চলেছে এবং তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল স্যামসাং ক্রমশ মার্কেটে পিছু হটে যাচ্ছিল এবার স্যামসাং বাউন্স ব্যাক করেছে ফিরে এসেছে ফিরে আসার চেষ্টায় তারা নতুন নতুন ডিজাইন নিয়ে আসছে এবং তারা ক্রমশ স্ক্রিন টু বডি রেশিও বাড়িয়ে চলেছে এবং এবং নতুন কিছু ইনোভেশন আনার চেষ্টা করছে যেমন পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে আমরা তো দেখলামই স্যামসাং তাদের ফোনগুলোতে দিচ্ছে ইভেন এখন বাজেট সেগমেন্টের ফোনেও দিচ্ছে এছাড়া গ্যালাক্সি এ এইটটিতে আমরা দেখলাম রোটেটিং পপ আপ সেলফি ক্যামেরা মানে স্লাইড করে পিছন দিকটা উঠছে তাতে রোটেট করে ক্যামেরা আসছে এটাও স্যামসাং এর একটা নতুন ইনোভেশন এবং এটা সত্যি ভালো একটা পদক্ষেপ স্যামসাং আসলে এরকম কাজ করছে চেষ্টা করছে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্টেরও বেশি স্ক্রিন টু বডি রেশিও নিয়ে আসার মানে এটা কি করে সম্ভব ডিসপ্লে ফোনের থেকে বড় হবে হ্যাঁ সম্ভব সাইড গুলো কার্ভ করে দিলেই হান্ড্রেড পার্সেন্টের বেশি হওয়া সম্ভব ভেজলস তো থাকবেই না সাইড গুলো কার্ভড হবে এবং সেটা সম্ভবত আসতে চলেছে গ্যালাক্সি এ হান্ড্রেড এই ফোনটাতে ফোল্ডেবল ফোনের যে প্রথম প্রযুক্তি সেটা স্যামসাং এর হাত ধরেই আমাদের কাছে এসেছিল কিন্তু সেটা মুখ থুবড়ে পড়েছে স্যামসাং সেটা আবার রিলঞ্চ করবে খুব শিগগিরই শোনা যাচ্ছে এই মাসেই হয়তো তারা রিলঞ্চ করবে তাদের ফোল্ডেবল ফোন হুয়াভের কথা তো এই প্রসঙ্গে এসেই যায় কারণ আজ পর্যন্ত যত আমরা ফোল্ডেবল ফোনের কনসেপ্ট দেখলাম সেখানে হুয়াভের মেট এক্স এই ফোনটা সব থেকে সুন্দর ফোল্ডেবল ফোন আমাদের সামনে এসেছিল এবং সেটা হুয়াভে এখন অব্দি লঞ্চ করেনি তারা সম্ভবত স্যামসাং এর ফোল্ডেবল ফোনের পরিণতি দেখে খুব গুছিয়ে নামতে চাইছে তাই হুয়াভের ফোন এখনো ফোল্ডেবল ফোন অন্তত এখনো পিছিয়ে রয়েছে এবং হুয়াভে তাদের মেট থার্টি যে ফোনটা আনবে সেই ফোনটাতে এরকম শোনা যাচ্ছে এরকম লিক্স আসছে যে সেই ফোনটা হবে একেবারে ব্রেজলেস ফোন সেই ফোনটার ব্যাক সাইডে থাকবে চারটে ক্যামেরা এবং সেই ফোনটাতে কোনো রকম কোনো ফিজিক্যাল বাটন থাকবে না এটা পুরো ইউনি বডি ডিজাইন হবে এবং সেটা গ্লাসের হবে হুয়াভে সত্যি এখানে আবার নতুন কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আসবে যেটা হয়তো ভবিষ্যৎ দিনে অন্যরা অ্যাকসেপ্ট করবে দেখা যাক সেটা কি হবে সে অ্যাপেল এখন ক্রমশ ইনোভেশনের দিক দিয়ে নতুন ডিজাইনের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে তাই তারা ভবিষ্যতে নতুন কিছু দেবে অন্যরা নকল করবে এই দিনটা বোধ এখন আর নেই এখন অন্যরা নতুন কিছু করবে অ্যাপেল নকল করবে এরকম জায়গা আসছে কারণ অ্যাপেলের দু হাজার বা একুশ সালে আমরা দেখছি অ্যাপেল নচই সরাচ্ছে না তাদের ফোন থেকে দু সালে গিয়ে তাদের যে ফোন আসবে সেখানে থাকবে ওয়াটার ড্রপ নচ যাই হোক অ্যাপেলকে ছেড়ে এবার তার পরের কোম্পানি আসে ইনোভেশনে যারা ভীষণ এগিয়ে সেটা হচ্ছে ওপো ওপো ইনোভেশনে সবসময় এগিয়ে থাকে কারণ তারা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ ভীষণ ভালো করে এবং এই ফোনটাই সম্ভবত ভবিষ্যতে হবে প্রথম ফোন যেটাতে থাকবে আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা এবং সেই একই রকম কাজ করছে ওপোর সাথে সমানে সমানে টক্কর নেওয়ার চেষ্টা করছে শাওমি শাওমিও আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা তাদের প্রোটোটাইপে দেখিয়ে দিয়েছে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আসবে এবং শাওমি কিন্তু ফোল্ডেবল ফোনের ব্যাপারে কাজ করছে বলেও জানিয়েছে তারা একটা দুদিক থেকে ফোল্ড হয় এরকম কনসেপ্ট ফোন দেখিয়েছিল শেয়ার করেছিল ভিডিও সেটা জানি না কতদিনে আসবে কবে সেই তার ভবিষ্যৎ কি তবে সেটা আসলে সেটাও একটা অভিনব কিছু হবে কিন্তু যদি বলেন ভবিষ্যতের ফোনে আমরা কি দেখতে চাই এবার সেই কথায় আসি আমরা তো এতদিন দেখে আসছি আমরা সব কোম্পানিগুলো টেকনোলজিগুলো এই দিকে ছোটার চেষ্টা করছে যে ভবিষ্যতের ফোন হবে পুরোপুরি ডিসপ্লে কিন্তু আমি যেটা মনে করি ভবিষ্যতের ফোনের যে জায়গাটা সব থেকে দুর্বলতা রয়ে গেছে এখনো সেটা হচ্ছে তার ব্যাটারির দিক চার্জার ফাস্ট হয়েছে ফার্স্ট চার্জিং এর ব্যাপারটা এসছে হান্ড্রেড
ডিসপ্লের ব্যাপার হয়ে গেছে প্রসেসরও আমরা ক্রমশই আরো ছোট আরো কম ন্যানোমিটারের দিকে গিয়ে চলেছি আরো বেশি মেগা হার্টস এর দিকে আরো দ্রুত প্রসেসরের দিকে গিয়ে চলেছে এটা একটা প্রসেস এই প্রসেসটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে ক্যামেরাতে আমরা আরো বেটার আরো বেশি রেজলিউশনে ওলা ক্যামেরার দিকে ছুটে চলেছি এবং ক্যামেরার মধ্যে একটা জিনিস আমরা নতুন পেয়েছি সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখানে উন্নতির কিন্তু কোনো সীমা পরিসীমা নেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে ভবিষ্যতে একটা ভিডিও করার আমার ভীষণই ইচ্ছা আছে এবং সেই ব্যাপারে অনেক কিছু আপনাদের সাথে গল্প করার ইচ্ছা আছে তো যাই হোক ক্যামেরাতে যে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেখছি সেই জায়গা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের ফোনের ব্যাপারটাকে শুধু ক্যামেরা নয় সব দিক দিয়ে অনেক পরিবর্তন এনে দিতে পারে ভবিষ্যতে যদি আর একটু দূরের ভবিষ্যতের দিকে তাকাই সবাই বলছে ট্রান্সপারেন্ট ফোন আসতে পারে আমি মনে করি না ট্রান্সপারেন্ট ফোন আসতে পারে আমি বরঞ্চ মনে করি যে ভবিষ্যতের দিনটা এরকম হতে পারে যেটা অলরেডি টেস্টিং হয়ে গেছে টেস্টিং চলছে এই ব্যাপারটা আমরা পেয়ে গেছি হাতে যে মানুষের সাথে ফোনকে চিপকে ডাইরেক্ট কানেক্ট করিয়ে দেওয়া মানুষের ব্রেনের সাথে কানেক্ট করিয়ে দেওয়া কদিন আগেই খবর এসছিল দু তিন দিন আগেই যে মানুষ যেটা ভাবছে তাকে কিপ্যাডে আর টাইপ করতে হচ্ছে না সেটা মানুষের সাথে ফোন বা কম্পিউটার কানেক্টেড থাকছে অলরেডি সেটা নিজে নিজে টাইপ হয়ে যাবে আমি ভাববো টাইপ হয়ে যাবে সেটা এই দিন ভবিষ্যতে আসছে এবং সেটা সব কিছুতেই হবে মানুষের এই জায়গাটাই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত বলতে চাই তো ভবিষ্যতের ভিডিওতে সেই নিয়ে কথা হবে এবং তার জন্য চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না সাথে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন আর আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক করবেন কোনো অসুবিধা নেই দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়